Lijep pozdrav svima, evo nalazimo se na kraju ovog godišnjeg tjedna mozga koji smo zbog trenutne epidemiološke situacije održali u online verziji. Ove godine bili su nam teme strah, sigurnost i uzori, a moje predavanje danas pod naslovom Genijalni umovi najviše se oslanja upravo na jednu od tema, a to je uzori. E sad, što su uzori, zapravo tko su uzori i zašto ih imamo? Svi mi imamo određene uzore u svom životu, a to su najčešće osobe koje nam služe kao određeni predložak za naše buduće ponašanje, odnosno to su osobe čije ponašanje mi kopiramo, preuzimamo, nastojimo modificirati kako bi se bolje snašli u situacijama u društvu koje nismo do tada vidjeli, odnosno to su osobe kroz koje donekle učimo. Uzori su često osobe koje su nam izvor motivacije i inspiracije i sam pojam uzora vezan je jako u zrcalne neurone. Profesorica Hefer je u ponedjeljak objašnjavala na svom predavanju funkciju zrcalnih neurona. Ja ću samo kratko ponoviti da su to neuroni koji jednostavno kopiraju tuđe ponašanje ono koje vide i na taj način prilagođavamo svoje ponašanje u budućnosti. E sad, uzori se mijenjaju obzirom na razvoj naše ličnosti. U početku, dakle dok smo mali, to su najčešće naši roditelji koji su u najvećoj interakciji s nama. S vremenom to postaju tete u vrtićima, profesori, učitelji i sl. S vremenom kako se naša ličnost razvije, kako imamo preference za određene stvari, naši uzori, odnosno preference prema našim uzorima se mijenjaju. Tako će osoba koja se recimo bavi sportom uzimati vrhunskog sportaša za svoj uzor, dok osoba koja se želi baviti znanošću ili umjetnošću gledat će znanstvenika ili vrhunskog umjetnika kao izvor inspiracije. Ovdje možemo vidjeti različite primjere uzora koje smo do sada imali, a ono što je specifično je da je unazad zadnjih 50 godina dominantan uzor bio ona osoba koja je bila fizički snažna, to je najčešće bio fizički snažan muškarac. Zadnjih 50 godina javljaju nam se novi tipovi uzora i to su najčešće osobe koje nisu ni posebno lijepe ni posebno snažne nego su izuzetno inteligentne i imaju jako razvijen intelekt kao što su Dr. House ili Temperance Brennan. Ovdje možemo vidjeti drugi dio uzora, Albert Einstein, on je već sinonim za inteligentnu osobu i služi kao uzor mnogim znanstvenicima i Sherlock Holmes koji je od 19. stoljeća izrazito popularan lik i nešto novih likova kao što je recimo Sheldon. E sad, zašto su do 20. stoljeća uzori većinom bili osobe koje su bile fizički snažne? Postoje nekoliko odgovora za to. S jedne strane, zato što naši preci su se nalazili u situaciji da trebaju preživjeti u surovom okolišu koji je bio fizički zahtjevan. Dakle, doista su mogli poginuti od lava ili neke prirodne nesreće i trebali su im fizički snažne osobe koje ih mogu zaštititi i uz koje će se oni osjećati sigurno. I kako su to bile male zajednice ljudi, s najvećim interakcijama, s velikim interakcijama, u biti, oni su se kao uzore uzimali osobe koje su bile najsnažnije, najbrže i najbolje. I to se održalo do 50. godina prošlog stoljeća, otprilike zato što su većina ljudi tražili uzore koji su im slični, a ako uzmemo u obzir da su većina ljudi radili u primjernim i sekundarnim sektorima, dakle industrija poljoprivreda, koji su zahtjevali fizičku snagu, onda je logično očekivati da su ljudi tražili sebi slične uzore koji su bili fizički snažni. No međutim, početkom 21. stoljeća većina ljudi počinje raditi više na svom obrazovanju i obrazovna ljestvica se počinje lagano odizati. Ljudi rade u tercijarnom i kvarternom sektoru i traže opet uzore koji su njima slični. Ali ovaj puta osoba koja se želi baviti znanošću neće tražiti jako snažnu ili jako brzu osobu niti vrhunskog sportaša, tražit će onaj uzor koji njemu može služiti kao inspiracija. Tako će recimo znanstvenici tražiti uzor među Temperance Brennan, budući mladi liječnici, među doktorom Hausom i sl. A to se dijelomično može objasniti na taj način, a dijelomično zato što ljudi i dalje žele imati određenu sigurnost u svom životu. Ali kako u suvremenom svijetu nama ne prijeti fizička opasnost da će nas napasti lav ili bizon, nama prijeti opasnost u smislu financijske nesigurnosti. Ljudi traže financijsku stabilnost da bi mogli osnovati obitelj i imati lagodan život, a to se dobiva tako da si povećavate ljestvicu obrazovanja i radite u zanimanjima koje su dobro plaćena. Trenutno dobro plaćena zanimanja su naravno ona koja su zahtjevaju visoku obrazovanost i koja su u tercijarnom kvartarnom sektoru, dakle intelektualna. To je drugi dio. A treći dio je da ljudi nastoje biti prihvaćeni u okolini u kojoj žive i najbolji status će dobiti tako da jednostavno 
podignu razinu svog obrazovanja i da se podignu na društvenoj ljestvici baveći se poslom koji će drugi ljudi odobravati. A, uz to ljudi inače imaju potrebu, odnosno vole, a, privlače ih osobe i stvari koje su čudne i koje nisu običajne, zato što mozak voli imati osjećaj kontrole i slobode. A, s jedne strane, ako svi rade točno određenu stvar, onda za tu stvar ne morate biti ni posebno hrabri, ni posebno pametni, niti bilo što posebno. Ali ako radite stvar koja je potpuno drugčija, to onda zahtjeva od vas da budete ili nešto bolji, snažniji ili pametniji od drugih ljudi. I osobe vole uzimati za uzor upravo one uzore koji su drugčiji, kao što je recimo Dr. House. On je prototip onoga što ne bi trebalo raditi, ali i dalje ljudima zanimljiv baš zbog toga što radi to što ne treba. Radi nešto što zahtjeva da bude poseban na neki način. A, također, intelektualci su postali zanimljivi jer pružaju intelektualni izazov. A, intelektualni izazov mozak percipira kao znati želju. Svaki nedostatak informacije o nečemu što mi smatramo bitnim mozak nastoji popuniti. Bilo pravim, bilo lažnim informacijama. Nastojimo pravim, ali nekad su čak i lažne pa se stvaraju ideali oko osoba a, koje nam služe kao uzori. To su izmišljene informacije. Ali u svakom slučaju mi nastojimo napraviti, odnosno iskopirati ono što rade naši uzori kako bi mi postali takvi, kako bi postali a, bolji u tome. I, ali na ti uzori koje trenutno imamo poput Sherlocka Holmesa, Dr. Hausa, toliko su nedostatni, odnosno nedostižni, da ljudi jednostavno ne uspiju doći na tu razinu, ali i dalje pokušavaju. I to je vjerojatno nešto što će se zadržati u budućnosti. Pa onda odgovor na pitanje kakvi će biti naši uzori u budućnosti, znači vrlo vjerojatno obzirom na povećanu edukaciju ljudi i na to da većina ljudi se bavi intelektualno zahtjevnim poslovima, Vjerojatno je da će tražiti takvu vrstu a, uzora u budućnosti, dakle možemo očekivati da će biti a, uzori i dalje a, one osobe koje su intelektualno nadmoćnije nad ostalima, poput recimo Sherlocka Holmesa.